Hello and welcome to yet another episode of Very Easy Cooking. Easy Cooking in a Pudumayar in the Matter episode, like a yellow workum swagadam. In the item and done on the yan, Uri Hinsum, Daram Bonilla, in the Namk Nair and Namad Cookery Lake Katakam, and then which are in the Valare Pudumayarna or item than Yana Namal Kundu and Rikina. So Nair and Mutum than a Kalayanilla, Namakamada Chef in a welcome Jayam, I welcome Chef Arun. Hi, Chef. Nice meeting you. So in the Chef Arun. So, we have a different items and bread and dates. I can see some almonds. Almonds, we have pistachio. Pistachio. Condensed milk, dates, milk. So, obviously, it's a royal dish. Okay. It's a well known Indian sweet. Okay. With an Arabic fusion into that. Okay, so Indian Arabic fusion and uh, Namka Cheyam Bonada. Okay, he dish in the pair and then chef. This name of this dish is uh, Khajuri Shahi Tukda. Khajuri Shahi, Shahi Tukda. It's Tukda. A Mughlai preparation. Okay, Mughlai preparation and or royal preparation and then Mumbai Namaka chef in order to join the camp. Chef, aid in that turn. I am a Kori Kodu. I am a speciality of the chef. So, the chef is a chef. I am a Mughlai recipe. So, the chef is a chef. I am a Kori Kodu. I am a chef. 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 I Last week, I Gujarat. 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 What do you want to explain to you about the blend? No, it's a sweet dish in Shahi Tukuda. Okay. What do you want to explain to you about the Shahi Tukuda? Yes, there are many Arab countries. There are many dates. 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 There are many sweet dish. We just modify it. Okay. Uh, uh, we have a creativity in the chef. We mix dates and nuts in the chef. We have a lot of main ingredients in the chef. We chef. We have a lot of ingredients. Sure. That's why bread slices. Okay. Dates, almond slices, uh, silver powder. Silver Edible powder. silver powder okay. for garnish, garnish, garnishing purpose. Garnishing okay. Zaffron, kungu okay. rose water, okay. sugar, cardamom powder, condensed milk, ghee, and pistachio nuts. Oh. Plus, lastly, milk. Okay, so this is a royal dish that we have in our Mumbai. This is a richness that we have to try. This is a try to try to a royal dish. We have to try to try a sweet dish. We have to try a sweet dish. We have to try to try a sweet dish. We have to try a sweet dish. We have to try a sweet dish. We have to try a sweet dish. Sweet Okay, chef. So, we are going to cut bread. Okay. So, bread is cut. We cutting board and knife. Okay. So, knife. Knife is cut. Okay. But, knife is knife. We use 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 knife. That's the round shape. That's the round shape. We can use this as a round shape. It's easy. Okay. 
അപ്പൊ ഈ റൗണ്ട് ഷേപ്പ് കിട്ടണം അത്രേ ഉള്ളൂ അതാണ് നമുക്ക് എന്ത് ആയുധം വേണമെങ്കിലും അതിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഷെഫ് നമുക്ക് വേണ്ടി ബ്രെഡ് കട്ട് ചെയ്യാൻ പോകാം വളരെ ഈസിയാണ് ബ്രെഡ് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഈ കട്ടർ ഉപയോഗിച്ച് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് പ്രസ് ചെയ്ത് എടുത്താൽ മതി ഓ യെസ് റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ കിട്ടും ഒന്ന് രണ്ട് നമ്മുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഒരു ബാങ്കിൾ യൂസ് ചെയ്ത് ഞാൻ നോക്കട്ടെ ട്രൈ ചെയ്യാം നമ്മുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ബാങ്കിൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഓക്കേ ഇത്രയൊന്നും ബലം കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്തായാലും എന്തായാലും ഒരു ബ്രെഡ് റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ എങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് ഞാൻ വളരെ ഈസിയായി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ഇത് ഷാലോ ഫ്രൈ ചെയ്ത് എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആക്ച്വലി ഇത് ഡീപ് ഫ്രൈ ആണ് ചെയ്യുന്നത് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദെൽത്ത് റീസൺ നമ്മൾ അത് ഷാലോ ഫ്രൈ ചെയ്ത് എടുക്കുന്നു അത് വളരെ ശരിയാണ് നമ്മൾ അതും നോക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം തന്നെ അപ്പം നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഇത് നമ്മൾ ഷാലോ ഫ്രൈ ചെയ്ത് എടുക്കാം ഷാലോ ഫ്രൈ ചെയ്യാം ഇത് എന്തെങ്കിലും ഒരു കോട്ടിംഗ് എന്തെങ്കിലും കൊടുത്തിട്ടാണോ ഇല്ല ഒരു കോട്ടിംഗ് ഇല്ല നേരെ തന്നെ അങ്ങനെ തന്നെ അങ്ങനെ തന്നെ നമ്മൾ ഷാലോ ഫ്രൈ ചെയ്ത് എടുക്കും ഓക്കേ സോ നമ്മൾ ഒന്നും കോട്ടിംഗ് ഒന്നും കൊടുക്കാണ്ട് അങ്ങനെ തന്നെ വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് ഷാലോ ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നത് ഇത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഒന്നും ചെയ്യില്ല അത് നമുക്ക് ബ്രെഡ് ക്രംസ് ഉണ്ടാക്കാം ആ യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഞാൻ അത് ആലോചിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ ഇത് വേസ്റ്റ് പോകും അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിനെ പൊടിച്ച് ബ്രെഡ് ക്രംസ് ആക്കാം അതാണ് വെരി ഗുഡ് ഐഡിയ ഓക്കെ അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ അപ്പൊ നമ്മൾ ബ്രെഡ് നമ്മൾ ഷാലോ ഫ്രൈ ചെയ്യാനുള്ള പാൻ ആണ് ഇത് എന്തിനാണ് ഷോ അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ റബഡി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സോസ് പോലെ പാൽ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന പാലും ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സും കണ്ടൻസ് മിൽക്കും സാഫ്രോൺ എല്ലാം കൂടി ഉപയോഗിച്ചുണ്ടാക്കുന്ന റബ്ഡി റബ്ഡി എന്ന പേരുള്ള അതൊരു ഹിന്ദി ടേം ആണ് റബ്ഡി ഒരു സോസ് ആണ് അതാണ് മെയിൻ ഫ്ലേവറിംഗ് ഏജന്റ് ഈ ഡിഷിന്റെ ഓക്കേ അതിനാണ് നമ്മൾ കണ്ടൻസ് മിൽക്കും ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടൻസ് മിൽക്ക് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആ സോസിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ആ സോസ് ആണ് ഈ ഡിഷിന്റെ സോൾ ഓക്കേ സോ നമ്മുടെ രണ്ട് കണ്ടെയ്നേഴ്സും റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് 1 ബൈ 1 ചെയ്യാം അല്ലേ ഓക്കേ സോ ബ്രെഡ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ആദ്യം തന്നെ ബ്രെഡ് ആണോ വെക്കുന്നത് ആദ്യം ബ്രെഡ് നമുക്ക് ഷാല ഫ്രൈ ചെയ്ത് എടുക്കാം ഓക്കെ ശരി സോ ഗീ ആണോ നമ്മൾ അതിനു വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഗീ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കേ ഓക്കേ സോ ഗീ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനു വേറെ എന്തെങ്കിലും ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടോ നമുക്ക് പകരം യൂസ് ചെയ്യാം റിഫൈൻഡ് റിഫൈൻഡ് ഓയിൽ ആയാലും മതി ഡബിൾ റിഫൈൻഡ് ഓയിൽ ആയാലും മതി മതി അപ്പോൾ ഗീ അവോയ്ഡ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളവർക്ക് ഡബിൾ റിഫൈൻഡ് ഓയിൽ യൂസ് ചെയ്താലും മതി അപ്പോൾ നമുക്ക് ടേസ്റ്റ് കുറച്ച് കുറയും പക്ഷെ എന്നാലും റിസൾട്ട് കിട്ടും അല്ലെ റിസൾട്ട് കിട്ടും ഷോ റിസൾട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് ബ്രെഡ് ചൂടായതിന് ശേഷം ബ്രെഡ് അതിലേക്ക് ചൂടായതിന് ശേഷം ബ്രെഡ് ഇടാ അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ സോസിന് വേണ്ടിട്ട് പാല് തിളപ്പിക്കാം പാലൊന്ന് കുറുക്കി എടുക്കണം ഓക്കെ കുറുക്കി എടുക്കണം അതെ പാളവ് കുറയണം അല്ലേ പാളവ് കുറയണം ഓക്കെ ഏകദേശം ഒരു 150 ml മിൽക്ക് അതിലേക്ക് ഒരു 50 grams of sugar ഓക്കെ ഷെഫ് ഒരു അള അളവൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് തട്ടിയിടുന്നതാണ് അത് കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കേണ്ട ഇതൊക്കെയാണ് നിത്യാഭ്യാസി എന്ന് പറയും നമ്മളൊരു കാര്യം എപ്പോഴും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിന് അളവും സ്പൂണും ഒന്നും വേണ്ട ഓക്കെ അപ്പൊ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ഞാനൊന്ന് നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അല്ലേ ചൂടായോ ചൂടായില്ല തോന്നുന്നു കുക്കിംഗ്ലവറും <laughs> ghee pinna for sure condensed, condensed milk, milk and dates okay three all not bad appo nammal ottu neram kalayunnilla nammal ellam side by side aanu cheyidondirikkunna bread nammal aduppa thittu kaynu shallow fry ne nammal paal talapichu korakkan vechu kaynu adu kurukanam nanu chef parayunnathu ayinte alavu korakkinam appo adinu vendi nammal adum vechu ini nammal stuffing illadana stuffing la mix aanu edukkanadu okay adhum kaanicha pole dates 
ഇത് ഹോൾ ഡേറ്റ്സ് ആണ് ഇതിനകത്ത് സീഡും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത് സീഡ് മാറ്റി അതിനെ റഫ്ലി ചോപ്പ് ചെയ്തെടുക്കണം ഓക്കേ അപ്പോൾ സീഡ് ഉള്ള ഡേറ്റ്സ് ആണ് സീഡ്ലെസ് ഡേറ്റ്സ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് പണി വേഗം തീർക്കാൻ പറ്റും പണി വേഗം തീർക്കാൻ പറ്റും എസ്പെഷ്യലി ഡേറ്റ്സ് സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കണം സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ ഡേറ്റ്സ് സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കണം നമ്മൾ അത് നന്നായി ഒന്ന് സീഡ് ഒക്കെ കളഞ്ഞ് നന്നായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്ത് സ്മോൾ സ്ലൈസസ് ആക്കണം ഇതാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ സ്റ്റഫിംഗ് ഓക്കേ സോ ഓൾറെഡി ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ओके अब हम लोग चॉप ही दे बच्चे डेट्स ऑलरेडी हमारे कई लुंड अब एक मिक्सिंग बाउल लेके डुगो ओके अब लेके कुछ भी स्टार्स हो ओके अब ये डेट्स ना को पारे इन्दर फुल आयरन है ना तो नमक के वड़े मिडिल ईस्ट ले ये तो वाला रे उड़ी चूड़ा मच्छा तो एक आड़गन ना जाना लार कुछ ट्रॉलर का जोन डेट्स തിന്നായി നല്ല ഫൈനായി ചോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഡേറ്റ്സ് പിന്നെ ആൽമണ്ട്സ് പിന്നെ നമ്മുടെ പിസ്താഷ്യോ ഇത്രയും നമ്മൾ അതിലേക്ക് മിക്സ് ചെയ്തു പിന്നെ ഒരു പൊടിക്ക് സാഫൺ സാഫൺ ോ <laughs> ും പാല് തിളപ്പിച്ച് ഒന്നായപ്പോഴേക്കും നമ്മൾ അതിലേക്കും പിസ്താഷ്യോ ആൽമണ്ട് സാഫ്രൺ ഇതെല്ലാം ഇട്ടു കൊടുത്തു കാടമം പൗഡർ ഓക്കെ ഇതെല്ലാം സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് കഴിക്കാനും നല്ല രുചിയായിരിക്കും ഇത് ഒറ്റയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞ് ടേസ്റ്റ് നോക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇത് പകുതി പകുതി മിക്കവാറും ഞാൻ തന്നെ തീർക്കും തോന്നുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ടേസ്റ്റ് നോക്കാത്തത് ഇത് നല്ലോണം കുറുകണോ കുറുകണം അപ്പൊ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കണ്ടൻസ് മിൽക്ക് ചേർക്കും ഓക്കെ പാല് നല്ല പോലെ ഒന്ന് കുറുകി വന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ കണ്ടൻസ് മിൽക്ക് ചേർക്കും അപ്പൊ ബ്രെഡ് റെഡി നമ്മുടെ പാറ്റീസ് റെഡി സോ പാല് തിളച്ച് ഇങ്ങനെ കുറുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് എടുക്കാറായോ എടുക്കാറായിട്ടില്ല അത് കുറുകുന്നതിന് മുമ്പ് ആദ്യം നമ്മൾ ഈ ശല ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ച ഓക്കെ ബ്രെഡ് ഈ പാലിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മുക്കി എടുക്കുകയാണ് ഓ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സോക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ പ്ലേറ്റിലേക്ക് വെക്കാം പ്ലേറ്റിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഷെഫ് നമ്മുടെ പാല് ഏതാണ്ട് തിളച്ച് കുറുകി തുടങ്ങി ഏതാണ്ട് പരുവ ആയോ ആയി വരുന്നു കുറച്ചുകൂടി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കണ്ടൻസ് മിൽക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് ഫിനിഷ് ചെയ്യാൻ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ നമ്മുടെ ഡിഷ് കഴിഞ്ഞു ഡിഷ് കഴിയാറായി ഡിഷ് കഴിയാറായി ഓക്കെ ഷെഫ് കോഴിക്കോടൻ ഹലുവ ഇവിടെ ഭയങ്കര ഫേമസ് ആണല്ലോ കോഴിക്കോട് അപ്പൊ അതൊക്കെ ഇവിടെ ട്രൈ ചെയ്യാറുണ്ടോ തീർച്ചയായും ഇവിടെ ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ആഹാരം തന്നെയാണ് ാണ് <laughs> ും 
ഓക്കെ ഇത് ആയോ ഷെഫ് ആ എഴുന്നേനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് കണ്ടൻസ് മിൽക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഏകദേശം കുറേ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഏകദേശം ഒരു വലിയ ടേബിൾ സ്പൂൺ കണ്ടൻസ് മിൽക്ക് ഓക്കെ ഒരു വലിയ ടേബിൾ സ്പൂൺ കണ്ടൻസ് മിൽക്ക് ആണ് നമ്മൾ അതിലേക്ക് ചേർത്തത് നമ്മൾ ഒഴിച്ച പാല് കുറച്ച് ജാസ്തി അളവ് നമ്മൾ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ അളവ് കുറഞ്ഞ് 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 വളരെ കുറച്ചായി മാറി അതിലേക്ക് നമ്മൾ കണ്ടൻസ് മിൽക്ക് ചേർത്തു അപ്പോൾ പാലിലേക്ക് നമ്മൾ ചേർത്ത എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആൽമണ്ട്സ് ചേർത്തു നമ്മൾ പിസ്താഷ്യൂസ് ചേർത്തു പിന്നെ നമ്മൾ സാഫ്രൺ ചേർത്തു കണ്ടൻസ് മിൽക്കും ചേർത്തു പാല് നല്ലോണം കുറുകി വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൽ വലിയൊരു സ്പൂൺ നിറച്ച് കണ്ടൻസ് മിൽക്കും ചേർത്തു ഒന്ന് കുറച്ചുകൂടി കുറുകി വരണം സോ നമ്മൾ ആദ്യത്തോട്ടുള്ള സ്റ്റെപ്പാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പറയാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ ആദ്യം ബ്രെഡിനെ ഇങ്ങനെ വളരെ ഒരു റൗണ്ടായിട്ട് നമ്മൾ സ്ലൈസ് ചെയ്തെടുത്തു ആ സ്ലൈസസ് നമ്മൾ ഒന്ന് ഷാലോ ഫ്രൈ ചെയ്ത് നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചു എന്നിട്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ നമ്മൾ സൈഡായിട്ട് പാല് തിളപ്പിക്കാൻ വെച്ചു പാല് തിളച്ച ഉടനെ നമ്മൾ പാല് തിളച്ചു വരുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ അതിലേക്ക് ആൽമണ്ട്സ് പിസ്താഷിയോ സാഫ്രൺ ഇത്രയും ഇട്ട് നമ്മൾ ഒന്നും കൂടി കുറുകാൻ വെച്ചു ഇന്ന് മീൻ ടൈം നമ്മൾ ചെയ്തത് പാറ്റേസ് ഉണ്ടാക്കലാണ് അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഡേറ്റ്സ് നന്നായി ചെറുതാക്കി ക്രഷ് ചെയ്ത് അതിലേക്ക് നമ്മൾ പിസ്താ പിസ്താഷ്യോസ് ആൽമണ്ട്സ് പിന്നെ നമ്മൾ മറ്റേ കാടുമം പൗഡർ ഇത്രയും ചേർത്ത് നമ്മൾ അതിനെ നല്ലൊരു പാറ്റീസ് ആക്കി മാറ്റി എന്നിട്ട് അതിനെ നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചു ബ്രെഡ് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്ന ബ്രെഡിനെ നമ്മളൊന്ന് പാലിൽ സോക്ക് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് അതും നമ്മളൊരു സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റി വെച്ചു അപ്പം ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ഇത് ഇത്ര നേരം കൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്തത് സോ ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് ഓൾമോസ്റ്റ് വളരെ നല്ലൊരു സ്മെല്ലാണ് പാലിന്റെ ആ ഒരു റിച്ച് സ്മെൽ അത് വരുണ്ട് ഓക്കെ നമ്മുടെ പാല് തിളച്ച് കുറുകി വന്നതിന് ശേഷം കണ്ടൻസ് മിൽക്ക് ചേർത്തു അതൊന്ന് കുറുകി നല്ല പാകം ആയപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ റോസ് വാട്ടർ അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തു സോ കഴിഞ്ഞോ കഴിഞ്ഞു സോസ് റെഡിയായി നമ്മുടെ സോസ് റെഡിയായി നമ്മുടെ ഡിഷും റെഡിയായി ഇനി അത് എങ്ങനെയാണ് ഫൈനൽ ടച്ച് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്ന് തണുത്തിട്ടാണോ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പം ഇതൊന്ന് തണുക്കാൻ വെക്കുകയാണ് നമ്മൾ ബ്രെഡ് അതിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മുടെ ഡേറ്റ്സ് ആൽമണ്ട്സ് പിസ്താഷ്യൂസിൻ്റെ പാറ്റീസ് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് പിന്നെ നമ്മുടെ ബ്രെഡ് റൗണ്ടഡ് ബ്രെഡ് സ്ലൈസ് അപ്പോൾ നല്ലൊരു ഫ്ലവർ ഇതൊക്കെ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്ത് ഷെഫ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ സൈഡിൽ വെച്ച് വാ കുറച്ചുകൂടി ആൽമണ്ട്സ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യാണ് സോ നമ്മുടെ ഡിഷ് ഇതാ കംപ്ലീറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ ബ്രെഡും അതിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ ചെയ്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന പാറ്റീസും അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് പിന്നെയും നമ്മുടെ ബ്രെഡ് സ്ലൈസസും എന്നിട്ട് ഷെഫ് പിന്നെയും വിട്ടിട്ടില്ല അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മുടെ സോസ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു സോസ് എന്ന് പറയുന്നത് പാല് കണ്ടൻസ് മിൽക്ക് ആൽമണ്ട്സ് എല്ലാം ഉണ്ട് പിസ്താഷ്യൂസ് എല്ലാം ഉണ്ട് അത് ഒഴിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് പിന്നെയും കുറച്ച് ആൽമണ്ട്സ് പിന്നെയും കുറച്ച് പെസ്താഷ്യൂസ് ആൻഡ് സാഫ്രൺ പിന്നെ അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഡേറ്റ്സ് അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടാൽ തന്നെ നമുക്കറിയാം ഇതൊരു റോയൽ ഡിഷാണെന്ന് ഇത് കണ്ടാലും നമുക്കറിയാമെന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഇത് ടേസ്റ്റ് ചെയ്താലും നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇത് നല്ല സ്വീറ്റ് ആയിരിക്കും എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് ഞാനൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം എന്തായാലും ഷെഫ് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് ഇത് അലങ്കരിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഷെഫ് വെരി ഗുഡ് നന്നായിട്ടുണ്ട് അത് കാണാനായിട്ട് അപ്പം ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്യാം എല്ലാം കഴിഞ്ഞില്ലേ അപ്പം ഇനി ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ഞാൻ ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഇത് നല്ല സ്വീറ്റ് ആയിരിക്കുന്നതാണ് എനിക്ക് എനിക്ക് എൻ്റെ സ്മെല്ല് കിട്ടുന്നുണ്ട് ആ കണ്ടൻസ് മിൽക്കിൻ്റെയും ആ നെയ്യിൻ്റെയൊക്കെ ഔ ഐ എം ഗോ ടു ട്രൈ ഇറ്റ് ഔട്ട് ഷെയർ ഇറ്റ്സ് വെരി വെരി സ്വീറ്റ് ഡേറ്റ്സ് ആൽമണ്ട്സ് പെസ്താഷ്യോ സാഫ്രൺ പാല് കണ്ടൻസ് മിൽക്ക് 
വേറെ എന്ത് വേണം ഇറ്റ്സ് വെരി സ്വീറ്റ് വെരി ടേസ്റ്റി ഒരുപാട് ക്വാണ്ടിറ്റി കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല എനിക്ക് ബിക്കോസ് എൻ്റെ ഒരു നേച്ചർ അനുസരിച്ച് എനിക്ക് സ്വീറ്റിനോട് അത്ര ഒരു താല്പര്യം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഒരുപാട് ക്വാണ്ടിറ്റി കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ മധുരം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്കാണെങ്കിൽ വേറെ എവിടെയും പോകണ്ട ഇറ്റ്സ് സച്ച് എ ഗുഡ് സ്വീറ്റ് ഡിഷ് വെരി റോയൽ ഇൻഫാക്ട് ഭയങ്കര റിച്ച് ആണിത് ഇതിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണെങ്കിലും തന്നെ എല്ലാം തന്നെ വളരെ റിച്ച് ആണ് ആ ടേസ്റ്റ് ഇതിൽ കിട്ടുന്നുമുണ്ട് സൊ ഷെഫ് good job thank you very good and it's presented very well thanks nalla bangi undu a silver powder um ellam kudi vechittu nalla rasam undu adu kaananayittu so kolikkodu nu vanna nammada chef namukku oru mugalai oru rich royal recipe aanu namukku thannirikkunnathu so chef namukku vendi oru 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 blend aanu thannathu in fact namukku oru oru change aanu alle idu chef thana try it out change aanu alla alla ee shahi tukdayile alla alla മുംബൈ ട്രൈ ഔട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളാണ് വളരെ പഴക്കം ചെന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണ് ഇത് അപ്പൊ ഇതില് ഇതിന്റെ ഒരു പേര് ഫുൾ ആയിട്ട് എന്താണ് ഒന്നുകൂടി ഇത് ഖജൂരി ഷാഹി ടുക്ഡ എന്നാണ് ഇതിന്റെ മുഴുവനായിട്ടുള്ള പേര് ഷാഹി ടുക്ഡ ഖജൂർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡേറ്റ്സ് ഓക്കേ ഡേറ്റ്സിന്റെ ഡേറ്റ്സ് ഖജൂർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡേറ്റ്സ് ഷാഹി ടുക്ഡ അല്ലേ അപ്പോൾ അതിൽ നട്ട്സ് ഒക്കെ ഓൾറെഡി ചേർക്കുന്ന ഒരു ഡിഷ് ആണോ അതെ 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 നട്ട്സ് ഡ്രൈ നട്ട്സ് എന്തായാലും ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്തത് നമ്മൾ ബ്രെഡ് റെഡിയാക്കി ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചു അതിനുശേഷം നമ്മൾ റബഡി ഉണ്ടാക്കി റബഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ സോസ് ആണ് സോസ് നമ്മൾ അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു ഇത് നമ്മൾ എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ലെയർ ചെയ്ത് നമ്മളത് ഫിനിഷ് ചെയ്തു സോ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ഡിഷ് ഉണ്ടാക്കാൻ എടുത്തത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നമ്മൾ ഇതിന് വേണ്ടി വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാവുന്ന ഡിഷ് ആണ് സോ നോമ്പ് സമയത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കേണ്ടത് ഒരു ഡിഷ് തന്നെയാണ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് റിച്ച് ഇത് ഒരെണ്ണം കഴിച്ചാൽ മതി നമുക്ക് ആ ഒരു അത്ര നേരത്തെ നമ്മുടെ ക്ഷീണം നമുക്ക് എന്തുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് മാറി കിട്ടാനായിട്ട് സോ വൺസ് അഗെയിൻ വി ഹവ് കം ഔട്ട് വിത്ത് എ വെരി ഗുഡ് ഡിഷ് എ റോയൽ വൺ ഇൻ ഫാക്ട് ഈസി കുക്കിങ്ങിന്റെ ഈ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യുന്നു അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ഇത്ര തന്നെ നല്ല ഡിഷുമായി ഇത്ര നല്ല വെറൈറ്റി ഉള്ള ഡിഷുമായി ടിൽ ദൻ യു ഗൈസ് ടേക്ക